Então, exemplo aqui, uma soja com deficiência de N, amarelo de baixo para cima, área toda, e uma soja que foi corretamente inoculada, área verde com proteína com nitrogênio. O fósforo, desculpe, o nitrogênio no milho, uma planta de milho folha velha normal, e à medida que aumenta a deficiência de nitrogênio, nós vamos ter no extremo à esquerda aí, a chama, o chamado V invertido. A deficiência de fósforo, logicamente, afeta a raiz. E se não tiver raiz, não tem parte aérea. Então, as plantas são anãs. Bem, a falta de fósforo ainda, para preencher aqueles três quesitos, aqui todos os pés de milho estão com deficiência de fósforo, de baixo para cima, nos quatro cantos, e quando falta fósforo, acumula um pigmento chamado antocianina, que é contra a clorofila. A deficiência de potássio, ele ataca as folhas velhas de baixo para cima, área total, e dá essa clorose entre as nervuras. Mas ela se acentua de uma forma tão grave que vai começar a ter queimadura dos bordos da folha. Isso deve ser a produção de três aminoácidos negativos, arginina, putrecina e ornitina. A planta pensa que está grávida, que já vai produzir, você perde produtividade porque ela encurta o ciclo. Bem, como o potássio está regulado, a ganho e perda de água, abertura e fechamento do estômago, do estômato, então, à medida que falta potássio, seca a ponta e seca a margem das folhas. E é evidente que, com o vento, como não está turjo da cultura, ela cai por falta de potássio, pelo vento. A falta de magnésio, até lembra de potássio, só que o magnésio não forma aquelas necroses no, no, nos bordos. Então, falta de clorofila. Isso ocorre também, nós vamos ver, mesmo em área que tem magnésio alto. E a falta de magnésio em milho também é muito comum. Essas, essa, essa cor patriótica, é verde, amarelo, verde, amarelo, em folhas, folhas é, velhas. E a falta de enxofre, que está muito claro nesse slide, é igual a falta de nitrogênio, só que a deficiência é de cima para baixo, nos quatro cantos, em toda a área. Com enxofre fica verde escuro e, com, e, com, e sem enxofre fica falta de proteína, falta de clorofila. Esse trabalho nosso é muito antigo, já que o professor Malavota, numa área de abertura em Conceição das Alagoas, em Minas Gerais. Vocês notam aqui a deficiência de enxofre, está no joelho do aluno aqui e aqui está na barriga. Então, enxofre é fundamental, sim, para dar produtividade. Aqui é exemplo rápido, falta de enxofre no milho e o milho adubado com enxofre. Evidentemente que a diagnose visual, quando você vê uma dor, uma berruga, já é tarde. Sim. Não dá tempo de corrigir numa cultura anual. Vamos prevenir. Prevenir como? Fazer diagnose foliar. E é muito simples no caso da soja. Eu pego a terceira folha, eu conto aqui 0, 1, 2, 3 com um pecilo. Quando está migrando o nutriente da, da folha para formar a flor. Isso ocorre, essa é a época para fazer então a amostra foliar de soja. Então, em função disso, o nosso, aqui tem uma classificação muito bem elaborada, mostrando os nutrientes suficiente ou médio. Nós temos aqui o NPK, cálcio, magnésio e enxofre expresso em grama por quilo, mas se tiver em porcentagem, é só dividir por 10, seria 4,5 a 5,5. E os micronutrientes em 10 a 6, quantidades são menores. Ou melhor dizendo, se eu pegar uma soja que tem embora menor que 20%, o que tem boro acima de 65, está em falta ou está em toxidez. Então você vai procurar os motivos que levaram essa deficiência ou esse excesso. No milho não muda muito, é porque tem maior exigência. Eu vou pegar a folha abaixo e o posto a espiga superior sem a nervura central. Quando aparecer também a gravidez, que é a flor feminina. Então aí tem um pé de milho, aqui está a espiga superior, mas não vou pegar a folha abaixo, abaixo eu posto, mas não vou pegar a folha inteira, eu vou pegar o meio da folha, mas não vou pegar a nervura, porque é só água, eu vou pegar então o limbo. Então, a moça foliar para milho. E assim como a soja, nós temos, por exemplo, aqui que o teor de magnésio na folha de milho é 2 a 5. Por que, que é importante foliar? Para mostrar erros para vocês. É, doutor, o meu, o meu milho está com 2 de magnésio. Você usou magnésio? Usei. Suzou aonde? No calcaio. Ah, tá certo. Mas choveu para beber magnésio? Choveu. Mas está com falta. É porque se usou excesso de potássio. Então, nós refoliar é um parâmetro fantástico para você parar causas de, de fracasso na produtividade. E a última medida é você analisar o solo, tira a amostra. Eu sempre coloco, eu prefiro o produtor do que empresas de imprecisão. Analisa o solo junto, 
interpreta da receita e verifica a utilização pelo usuário. Então, no caso da amostragem análise de solo em culturas anuais, é muito simples. Você vai amostrar o solo 0, 20, 20, 40 centímetros, vai pegar 12 a 15 subamostras no sistema de zigue-zague, ou vai fazer isso daí, é, amostra já referenciada, vai pedir de 0 a 20 para analisar a rotina, que é fósforo, matéria orgânica, pH, potássio, cálcio e magnésio, mais alumínio, enxofre e micronutrientes. Só na camada de cima. Se não tiver micro em cima, vai, só vai ter no inferno daí. E embaixo você vai analisar alumínio e enxofre, principalmente para recomendar corretamente o gesso. Então, é simples isso daí. O que, que você busca? Eu busco o nível crítico. O que, que é nível crítico? É o teor do elemento no solo, que dá a produção máxima potencial de 100% do ponto de vista relativo. Então, no caso das culturas anuais, aqui, evidentemente, vamos defender a resina. No caso da resina, para atingir produção de 90% a 100% do potencial produtivo, o teor de potássio é 6 a 3. Aqui está colocado em minimal de carga. Mas vamos ao valor médio, Cristo, 2 minimal de carga. O fóssil, eu não concordo com essa tabela. Nós modificamos ela porque era muito largo aqui. Então, 15 a 25. Isto é, fósforo de 20 miligramas por decímetro cúbico em resina. Bem, então, eu quero buscar que a soja tenha um valor de potássio de 2 minimal de carga e de fósforo de 20 miligramas por decímetro cúbico. Se eu não tiver o fóssil adequado, eu vou fazer, então, a chamada adubação corretiva. Então, nós vamos construir a fertilidade do solo para atingir esse valor de máxima produção relativa. Nós falamos, se for resina, 20 miligramas. Desculpe, não sei porque falta a tabela do Melch, no caso do fóssil, quando o teor de argila for maior que 35%, é igual. Quando for mais argiloso, em torno de 12 miligramas de fóssil por decímetro cúbico. E, e o potássio? Você agora a Embrapa mostrava já há tempo que o nível crítico de potássio é 80 miligramas por decímetro cúbico. Isso corresponde a 0,2 centimol de carga, 2 milimol de carga, para dar uma produção com uma correspondência de 98%. Tudo bem. Bem, no caso do, do potássio, no estado de São Paulo, fazendo uma, 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 uma definição final aqui, o, o, o teor de potássio adequado para a soja, nós já falamos, 2 milimol de carga, que dá produção de 100%. Acima de 2 não dá resposta econômica e abaixo de 2 eu preciso fazer chegar a 2. Tudo bem. Então vamos agora ver esses conceitos, nível crítico de potássio é 2 milimol de carga. Vamos também olhar para o magnésio. O magnésio, o nível crítico é 8 milimol de carga, sempre 0 a 20. E o enxofre 15. Mas espera aí, 15 é quando eu, eu planto feijão, soja, folhas largas. E 20 a 40 seria no caso. E de 20 a 40 ou 15 seria por causa do milho. Então, esses valores que eu busco de magnésio e enxofre. E micronutrientes, é, universalmente, o teor, o teor, a classificação de boro é 0,6 mg por decímetro cúbico, o cobre é 0,8, esqueça ferro, porque ferro está sobrando no solo, esqueça manganês. E o zinco 1,6. Pelo amor de Deus. Vamos olhar com carinho essa tabela. Se os teores de boro for menor que 0,6, de cobre menor que 0,8 e zinco menor que 1,6, tem que fazer a doação via solo mais a foliar. Se for maior, só fazer a doação foliar. E esqueça o seu valor de boro 0,6. Isso aqui ele é dinâmica, que nem querer analisar no solo nitrogênio. Pode ser que deu 0,6 quando eu mostrei. Mas até plantar soja, choveu, usei calagem que fixa o boro, não interessa. Temos que sempre colocar o boro para ter certeza, para não ter um fracasso, por causa de uma análise de solo mal tirada. Bem, terminando então, já que eu tenho esses parâmetros, nós vamos agora começar a fazer a calagem. Vamos começar a fazer a calagem. O que é calagem? Eu quero formar perfil do solo. Eu quero corrigir o solo no mínimo até 40 centímetros. Então vamos fazer a correção vertical do solo do ponto de vista químico, físico e biológico. Por que fazer perfil? O interesse maior é que a planta fique mais tolerante a eventuais períodos de estresse hídrico. Correto. Então lembrando do saudoso Dirceu Gassin, que morreu prematuramente bem antes da Covid, ele estipulou que para a soja eram necessários 450 a 600 milímetros 
para produzir 75 sacas de soja. E no caso do milho, para produzir, pra produzir é, esse total aqui de 210 sacas, eu precisaria de 630 a 750 milímetros. Resumindo, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Temos que aumentar a caixa de água que é explorada pelas raízes. E nós vamos ver na próxima parte as tecnologias disponíveis para isso.